ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫുഡ് വെയർ ഡസ് ഇറ്റ് കം ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ പോയിട്ട് വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പൊ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് എന്തൊക്കെ കോമ്പനൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തിനൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എനർജി അതിനൊക്കെ ഫുഡ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമ്പനൻസും കൂടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ നമ്മൾ എനർജിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫുഡിൽ നിന്ന് എനർജി കിട്ടുന്നത് യെസ് ആ ഫുഡിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡി ഗ്രോത്തിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അതേപോലെ എനർജിക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ആ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻലി ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ കാണുന്നത് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഫൈവ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോട്ടീൻസ് തേർഡ് വൺ ഫാറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ വിറ്റാമിൻസ് ഫിഫ്ത് വൺ മിനറൽസ് അപ്പം ഈ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആറാമത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈബേഴ്സ് അതൊരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് അല്ല എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്ററിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആർ ദ എനർജി ഗിവിങ് ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എനർജി ഗിവിങ് ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെയിനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അറിയാലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റൈസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റൈസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ സീരിയൽസിലും വീറ്റ് ബാർലി റാഗി അങ്ങനെ എല്ലാ സീരിയൽസിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോല് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടപ്പിയൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങൾ സീരിയൽസ് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ടപ്പിയോക്ക അതായത് നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്താണ് എനർജി ഗിവിങ് ഫുഡാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയൽസിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്തടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കഴിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ ഫോർ ഗ്രോത്ത് അപ്പം ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ സെൽ ഗ്രോത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് അതായത് ന്യൂട്രിയൻ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മീറ്റ് അതായത് നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മിൽക്കാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതുക എഗ് മിൽക്ക് മീറ്റ് അതൊക്കെ എഴുതാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിപ്പയർമെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോർ എനർജി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏതാ ഫാറ്റ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ തടി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഓവറായാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒബിസിറ്റി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ സ്കിന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനാണ് ഫാറ്റ് വേണ്ടത് ഫോർ ദ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്ലോയിങ് ഗ്ലോയിങ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാറ്റി ഫുഡ് കൂടുതൽ അവരത് അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ഫുഡ് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പാകത്തിന് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ ഹെൽത്തി സ്കിൻ ഓക്കെ നല്ല ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഓയിലി ഇതൊക്കെ അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാറ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാറ്റി ഫുഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് നമ്മുടെ എല്ലാ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിലൊക്കെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കടല അതിലൊക്കെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഓയിലി ഫുഡ്സ് നമ്മൾ പഴംപൊരി മുട്ട ബജി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കലോ ഇതിലൊക്കെ ഫാറ്റ് അതായത് ഓയില് ഗീ അതൊക്കെ ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു റിച്ച് സോഴ്സസ് ആണ് ഗീ ഒക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം ഗീ എഴുതാം ഓയിൽ എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള മീറ്റ് ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗീ ഓയിൽ മീറ്റ് ഫിഷ് ഒക്കെ എല്ലാത്തിലും ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമാക്കുക അധികമാവരുത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒബിസിറ്റിക്ക് കാരണമാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിറ്റാമിൻസ് ആണ് വിറ്റാമിൻസ് എന്തിനാണ് വിറ്റാമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനാ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് യെസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിറ്റാമിൻ റിച്ച് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻക്രി വിറ്റാമിൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇമ്മ്യൂൺ പവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ന്യൂട്രിയൻ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ കുറേ വിറ്റാമിൻസ് കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വിറ്റാമിൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ മിനറൽസ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തപ്പത് സാധനം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാൽഷ്യം അയോൺ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ബ്ലഡ് എന്തെങ്കിലും തലച്ചുറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ അയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് കേൾക്കും അപ്പം ഈ അയോണൊക്കെ എന്താണ് മിനറൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ അയോണൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക യെസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് മുരിങ്ങയില ചീരയില അതിലൊക്കെയാണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻസ് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോണിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെൽത്തിനാണ് മിനറൽസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിൽക്കിലാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മിനറൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ അയൺ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൺ ടീത്ത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മിനറൽസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫൈവ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് ദെറ്റ് ടു ഫൈബേഴ്സ് അതൊരു ന്യൂട്രിയൻ്റ് അല്ല but it helps in digestion but digestion easy aayittu nadakkan help cheyina oru material aanu fibers ennu parayunnathu naarugal ennakka nammal parayum main aayittu fruits il vegetables il akkana naarugal adangiyittullathu appo nammal fruits akka angane raw material aayittu kazhikanam adayathu orange akka nammal juice adichu kazhikade raw food kazhikanam ennu parayna adondana ennal mathrayana fibers nammada body ki agathu kadakkullu adilulla naarugal adu nammada digestion e easy aakum ഓക്കെ അതായത് ഫുഡ് കൂടി കളർന്നുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാതെ അതിനെ ഒന്ന് ഈസി ആക്കി വിടുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് കഴി ചെയ്യുന്നത് ഫൈബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫൈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ അവർ ഫുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ദെൻ ഫൈബേഴ്സ് ദെൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് അല്ല വാട്ടർ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുഡിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് വിറ്റാമിൻസ് അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യ